楚了，你不要再练了。没事，多练几次就可以了。还要多练几次啊？你小心身体。青姿，你的身体还没有完全康复。我自己的身体我自己知道，真的没事。行了，我真的没事。来，再陪我练一次吧，好吗？快点啊！这里不需要你了，去帮我准备一下午衣吧。哦，是皇上，多谢太后。这些菜呀、啊，都是你小时候最爱吃的，哀家特意让御膳房为你做的，尝尝看，味道如何？嗯，嗯，味道不错。<笑>可是总觉得，没有小时候的味道好，特别是被父皇抹后责骂的时候。躲进太后的寝宫吃，那个味道特别好。那当然，那时候你总是气鼓鼓的，饿了好几天没吃。要不是哀家哄着你呀、啊，你还不肯吃呢。人呐、啊，饿的时候吃什么都香。也是。<笑>皇上，你还记得小时候？你称呼哀家什么吗？当然记得，仁慈皇后。对，仁慈皇后，就因为这个称呼，惹得你母后不高兴。<笑>你这孩子还真皮，竟然叫你母后“凶恶皇妃”，气得他呀打了你一顿。不管怎么说，他这么做也都是为你好，不是？来来来，多吃点。太后了，儿臣已经饱了。啊、哦，那就别吃了。啊，皇上，咱们母子俩难得相聚，哀家特命少叔你为你练了一支舞
，待会儿请皇上仔细欣赏。嗯，西京太后安排。青子，你还好吧？我不是在皇上面前跳舞的吗？我怎么会在这儿啊？你在太后宫中晕倒，不过太医过来看过你了，你要卧床数日，要不然会再晕倒的。你说什么？我在皇上面前晕倒，你先别着急，先养好身体再说，别想太多。来，这是太医刚才开的药，你先服下吧。我还吃什么药？我还不如死了算了。你瞎说什么？你要是死了，你爹娘怎么办？是啊，罗宇尚且偷生。你千万不要胡思乱想啊！快，先把药喝了，等身体养好了，剩下的我们再来想办法。来，听话。
幸福，妹妹免礼。姐姐啊，妹妹听说你专为皇儿设宴，真是有心呢。不过妹妹还听说，那个少淑女在席间表演的时候晕倒了，令皇儿不悦，可有此事啊？确有此事，那是因为少淑女练武的时候过度劳累，所以才有失仪之事。不过还好，幸无大碍。那比起妹妹宴客的时候，都死了两三个人，那可真是不能比呀、啊。妹妹上回可吓坏了吧？哎呀，姐姐，妹妹也是进宫多年了，这种事情也看得多了，何经之有啊？<笑>那倒是，妹妹一向严厉谏称。死了两三个人又算得了什么，是吧？<笑>姐姐，你说什么呢？<笑>妹妹，你还不了解呀、啊？妹妹，我一向心直口快，表里如一，怎及姐姐慈眉善目，惹人喜欢呢？对吧？要不然，当年先帝也不会立姐姐为后，妹妹为妃了。<笑>那是多亏了你承让。啊，姐姐，妹妹还要去那边赏花，就不陪你了。嗯，妹妹告辞了。少淑女，潘大人来了。海棠，你先下去吧。是。义父，你是怎么搞的？嗯，你怎么能在皇上面前摔倒呢？别说我的脸，就是太后的脸，也让你给丢尽了。女儿知罪。哼，光知罪有什么用？你知罪得改呀、啊！我告诉你，我已经忍无可忍了。我家的钱财也不是用不完的呀。从今天起。天不被封为妃，我给你爹娘的用途就削减一半，你自己好自为之。嗯、义父，女儿已经尽力了，你怎么责备我都行，千万别为难我爹娘，他们可是我唯一的希望。我不是为难他们，我只是在鞭策你。我要让你明白一个道理，你进皇宫的目的。就是要让皇上宠幸你。皇宫内可以养你这个闲人，皇宫外的我，绝不能做这种赔本的事情。你给我想清楚了。
骗我，你分明就在哭。我没事，别管我。有什么话你都可以告诉我，也许我不能帮上你的忙，但总比你把这些事情憋在心里好一点吧。上次跳舞晕倒热露皇上，义父要对我爹娘的用度减半，他怎么可以这么做呢？我遭人白眼不要紧，我孤苦伶仃也可以，可我爹有病，不能不治。你先别着急，也许潘大人只是想吓唬你。他不会真的这么做的，都怪我刁蛮任性，不肯进宫，爹娘才会变卖家产，回乡避难，我爹的才会遭贼人打伤。可我现在连让他们过得好一点的本事都没有，我不想，我没有。你不要这么想，你的身子刚好。不要在外面站这么久，这里风大，你先回乙家店好好休息。什么要托小安买吗？也不是，我想托小安把这些钱送给青姿的父母。青姿的父母不是有潘大人照顾着吗？本来是，不过青姿一直都没有被册立为皇妃，潘大人要挟她，要给她父母的用度减半。啊，有这样的事啊？嗯，我想拿一些钱送给青姿的父母，这也好。你要是不够的话，我可以帮你凑一点。哎，不用了。当时少老爷、少夫人把我带回家里，并没有把我当成下人。我心里早就把他们当成家人了。现在他们有困难，我尽点力是应该的。那我要不要告诉青姿一声啊？千万不要。他现在已经信心尽失。如果他知道爹娘还需要我帮助接济，他心里会更难受的。这也是。好了，我这就去把钱交给小安了。嗯。那，嘿，我真的想不明白春花姐你在宫中有什么生财之道，为什么有钱帮这个又帮那个的？你怎么这么讨厌啊？胡言乱语。我这儿还在为青子担着心呢、啊。我开玩笑嘛，春花姐。哎，对了，是以谁的名义把钱送去呢？当然是少淑女啊。我想让少老爷和少夫人以为她在宫中过得很好，也好让他们放心啊。好的，一切照办。那就谢谢你了，改天过来弹一曲给你听，当做酬劳了。哎，本来啊，帮春花姐的忙是不该要求回报的，可是一想到春花姐那双好琵琶，还有那好扬琴。我恨不得马上就听。哎，瞧你这张嘴能言善道的，你有这本事怎么没去当大太监呢？当什么大太监？弄不好还要被人算计。当小太监可以帮你们这些宫女姐姐跑跑腿，不是很好吗？是是是是，你说的很对。我走了。嗯。皇上施咒和下浮水的事，你功不可没。多谢娘娘赞许，这是奴才分内之事。哼！哎呀，这些黄毛丫头，一心想飞上枝头做凤凰，哼，结果连命都丢了，真不知是可恨还是可怜呢、啊。在宫里面，真正聪明的人不会乱说话，只要安分守己就行。
，而那自作聪明的，就等于自寻死路。说到聪明人，在宫中，我相信，要是汪公公认了第二，就没有人敢认第一了。哈，娘娘过奖。王直啊，这次你揭露此事，让那些想用奸计得到皇上宠幸的人有所收敛。本宫要多谢你才是啊！愧不敢当，愧不敢当。只不过，想争做妃子而不择手段的人，依然大有人在。娘娘，你大可以放心，皇上对贵妃千依百顺，众所周知。就算再立一百位嫔妃，对贵妃仍然不会有任何威胁。女人终有年华老去的一天，本宫没有子嗣，怎可安心？方知，本宫日后要仰仗你的事还有很多。娘娘，只要娘娘需要奴才，汪直一定会为娘娘效劳。你记住你今天说的话，奴才时刻不敢忘记。何事心烦？哎呀，没什么，还不是为了皇上后继无人的事吗？你说，他册封的那两个妃子，到现在都不见有动静，你说哀家能不着急吗？太后，奴婢近日闻听太监相传，说城外的新华寺香火十分鼎盛，据说寺内的送子观音相当灵验。求男得男，求女得女，啊，却有此事。嗯，太后若想知详情，奴婢马上派人去打探。好，要真如这样的话，哀家一定亲自前往敬拜，希望我的皇儿能早得子嗣啊。是，太后，奴婢马上就去拜。初五要前往新华寺上香，到时候会带男女月宫各十名一同前往。我已经在月宫局选出十名，名单在此，你们自己过来看。榜上有名的，准备简单行装，初五离宫。可以出宫了，真是太好了。是啊。我进宫这么多年，从来没有出去过。也许借这个机会，可以出去走走，快去看看。让一下，让一下。哎，有你啊，韩香，也有你，我们可以出宫去玩了，太好了。<笑>后要往新华寺上香，他要带男女月宫各十名一同前往，你是其中之一，准备一下吧。是。不知道少姑娘、白姑娘会否同行？杨勇，你又在想什么？别庸人自扰，害己害人了，好吗？
阿弥陀佛，参见太后。大师不必多礼，大师，外面雨势怎么样了？啊，外边雨势很大啊，且有段山路已被山泥覆盖了，要等雨停之后，才能派人前去修复。看来，太后要在这山上逗留几日了。大师放心。有道是下雨天留客天嘛，或许是老天爷让哀家在此多留几时，多上几炷香，让菩萨保佑我的皇儿早生皇子。太后听令，上天一定会让太后如愿以偿的。阿弥陀佛。程大师吉言，大师，哀家的随行人等有劳大师安顿了。贫僧已把客舍准备好了，随行人等随时可以入住。有劳大师操心了、啊。贫僧先行告退了。请。好，留步。嗯、太后都怪奴婢多嘴了，令太后受困于此，望太后恕罪。哀家长居宫中也。这寺院虽然是荒野之处，倒也别有洞天。再说，这里的斋饭虽然是粗茶淡饭，倒也十分可口。比起宫中的珍馐百味，我更喜欢这里。是太后。山下路段被雨水冲毁，我们暂时还不能回宫。太后有旨。除早晚在太后上香之时奏乐外，其他时间可在寺内外自由活动，但不可走得太远。大家明白没有？明白。散了。我们去后山走一走。好啊，我也这样想。<笑>说那边有个瀑布很美，所以想去看看。这还有瀑布，太好了，我们跟你一块去看看吧。好啊，在那边。
就算了。怎么会？官参见太后。李上公啊，哀家刚刚回宫不久，你就这么着急来求见，到底有什么事情要跟哀家商量啊？恭喜太后，下官急于来见，是向太后报喜的。什么喜事啊？快快说来。今早，刘宸妃起床后，突然觉得身体有异。请太医进宫面诊，得出结果是喜脉。真的，确有此事。哎呀，一定是祖宗庇佑，一定是先皇开眼了，一定是太后诚心所至，天机送子。快送二十两黄金到新华寺，我要给菩萨重塑金身。快去，快去！是奴婢马上去办。李上公啊，你一定要吩咐各司女官，照顾好刘宸妃的生活
一切以他母子平安为重啊！下官遵命。太好了，哀家盼了这么多年，终于盼到了。老王家好几有人了。周太后这回终于如愿以偿了，将有孙子承欢膝下了。上一次万贵妃有孕，周太后也没那么高兴。听说已吩咐上宫局，事事以刘宸妃为先。那是当然了，他一向视万贵妃为仇敌，上回只是略作恭喜，也只是不看僧面看佛面，这回当然是不同了。可惜呀、啊，少淑女一直为他盛宠。如果这次要是他有喜了的话，太后您是最高兴的了。哎，别提了。论才貌、姿色、才华，少叔你都不俗，可是一直得不到宠幸，当然就是少了点运气罢了。太后说的有道理。不留在刘宸妃宫中相伴，来到臣妾宫中，不知所为何事。爱妃何出此言呢？臣妾何出此言？刘宸妃不是有了身孕吗？皇上不去陪伴左右，反而来到臣妾宫中，万一被周太后知道，又会说臣妾企图专宠独占皇上，这个罪名，臣妾真是担当不起。朕之所以册立两位妃子，你明明知道，只是为了延续香火，一度太后之口。现在目的已经达到了，爱妃理应和朕一样高兴才是吧？高兴、啊？皇上有了新宠，新宠又有了身孕，皇上却要臣妾和皇上一样高兴，这不是刁难臣妾吗？臣妾只是一般女子，并非什么贤德妇人。要做到不都不争，臣妾是做不出来的。可朕不是跟你有言在先吗？那又如何？臣妾心中不快，要伪装也伪装不来。那你要朕如何？就请皇上自行离去吧，让臣妾自己生气。这就离去。你是为了你好，以后少吃这种亏。姑姑，哎，你还别跟我提调离的事儿啊！你要真想离开万贵妃宫中，你就得有真本事。你自己去找张思志和思珍他们商量，你问他们可有地方容纳你。我在万贵妃宫中，简直是度日如年呢。你呀，万贵妃宫中的长衣，那可是人尽皆知的贼缺啊！别怎么说，光是见皇上的机会就比其他人多。要是有心机、有计谋的人，那妃子都当成了。可你呢？你进去都那么长时间了，非但皇上没有亲近，就连万贵妃你都伺候不好。你说姑姑怎么帮你啊？啊，不是我不想取悦她，是她喜怒无常
，难以应对。他是主子，他当然有权喜怒无常啊。你自己扪心自问，你有没有把各种事情做得无可挑剔，事事为他担忧？我们做奴婢的，就是要做到，主子没有你是不行的，明白吗？好了好了，别想那么多了，留在万贵妃宫中，是目前对你最好的安排。你只要记住，他要你做的，你要做好；他没让你做的，你要做的更好，让他觉得离不开你。到那个时候，你就是想走，他都不会答应。